اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وانت كما اثنيت على نفسك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ وانها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اتقوا الله عباد الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بخمن الرايا ستيش شاسي كلا ستيش شاسي نكلا അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആലയുടെ വിവിധ വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് വസീയ ചെയ്യുന്നു ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവമുണ്ട് ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ രോഗബാധിതനാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താങ്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാല ഈ രോഗം വഴി താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കഴുകിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുക 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെയും ഓരോ വേദനയും എന്റെ ഓരോ വീഴ്ചകളും മായിച്ചു കളയുന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ചെലവഴിക്കുക റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു പുരുത്ത തഹൂർ അയാൾ അങ്ങേയറ്റം നിരാശനായിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രോഗം എന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുമെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഈ രോഗം തീനെ പോലെയാണ് അത് ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്തോറും നാളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇല്ല അതൊരിക്കലും നിലച്ചു പോവുകയില്ല ിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പനി ഈ രോഗം വൃദ്ധനായ എന്നെ എന്റെ കബിറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അലഹി വസ്ല്ലം ഈ മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവട്ടെ താങ്കൾ മരണമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ നിരാശയോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ആ മനുഷ്യൻ അടുത്ത ദിവസം നേരമെടുത്തപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോയി എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ആറാമിയായ മനുഷ്യനേക്കാൾ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചേക്കില്ല റസൂൽക്കരെയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് തിരുദൂതരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ നിരാശയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല ഞാൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് കബറിലേക്ക് കാൽ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് പ്രസ്തുത ഹദീത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഒരു രോഗിക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇരുണ്ട ഇരുൾമുറ്റിയ വശവും ശോഭിതമായ തെളിമ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു വശവുമാണ് അത് രോഗി രോഗത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഏകാന്തനായി ഇതുവരെ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ഇരുണ്ട വശം എന്നാൽ ഈമാനുള്ള രോഗിക്ക് രണ്ടാമതൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ വേദനക്കും താൻ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഓരോരോ നിമിഷത്തിനും അള്ളാഹു എനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഓരോ നിമിഷത്തിലും അള്ളാഹു എന്റെ വീഴ്ചകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും റസൂൽഖരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം രോഗിയായ അറാബിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ വശം മറച്ചു വെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അതേ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതേ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വശത്തെ കുറിച്ചാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് സുവിശേഷമാണ് സന്തോഷ വാർത്തയാണ് താങ്കൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കാരണം ആ പ്രവാചകനാണ് നമ്മെ വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം 
അത്ഭുതകരം തന്നെയാണ് അവന് എന്ത് കാര്യം സംഭവിച്ചാലും അനുകൂലമായി മാത്രമേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ അവന് സന്തോഷകരമായ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ അവൻ നന്ദി കാണിക്കും അതുവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അവന് രോഗമാണ് ബാധിക്കുന്നത് വിഷമങ്ങളാണ് ഏൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും അതുവഴി വിഷാഹിൽ നിന്ന് വിഷമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യം ശാശ്വതമല്ല ശരീരമുള്ള ഇടത്തോളം കാലം മനുഷ്യന് രോഗമുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ലോകത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രധാനം ദോഷൈകതിർക്കുകളായി ജീവിക്കരുത് നിരാശയോടുകൂടി ഒരിക്കലും രോഗത്തെ സമീപിക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിലുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ദോഷൈകതിർക്കാണ് എങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയറ്റവനാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ രോഗം അതുവഴി അധികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നു നശിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറാബിയെ പോലെ മരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ വരെ അവൻ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം തന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രോഗി ഒരിക്കലും പിറുവൃത്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കരുത് തന്നെ ബാധിച്ച രോഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് നല്ലത് പറയുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തി സ്ത്രീയാകെ മൂടി പുതച്ച് വേദന കൊണ്ട് കുളയുന്നതാണ് കണ്ടത് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മൂടി പുതച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഈ നശിച്ചൊരു പനി എനിക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല തന്റെ ആലയിലിട്ട് ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കുന്ന വേളയിൽ അതിൽ നിന്ന് ചെളി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പഴുപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ചൂടാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും ശരീരത്തെ പരിപ്പിക്കുന്നത് പഴുപ്പിക്കുന്നത് ചൂടാക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളെ ഉരുക്കി കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രോഗത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്ന കോട്ടങ്ങളിലേക്കും ദോഷങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ പനിയുടെ രോഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയെല്ലാം വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഇറ്റു വീഴുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികൾ എവിടെയെല്ലാം പതിയുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അയാൾക്ക് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ളത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് 
ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ആവശ്യമാണ് അത് അവന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അവരുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും പ്രതീക്ഷയുള്ള മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രോഗത്തെ നിരാശയോടുകൂടി നേരിട്ടാൽ രോഗം നമ്മെ കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അബുത്തൊയ്യുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചു ദിവസങ്ങളോളം കിടപ്പിലായി ഒരു നിമിഷം പോലും കിടക്കയിൽ നിന്ന് വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിരാശനാവുകയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വരിയോളം വരുന്ന ഒരു വലിയ കവിത എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ പനിയെ തന്റെ രോഗത്തെ അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കും وزائرتي كأن بها هياء فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في علام رأتي لعنة فني بعضك مطري ينظم بيجو النير ما قم بوريكم فني قدمنا بيجو أدائم مدرق كوريش برأينا دي يندي سندرشك ني يندو بجي വല്ലാത്ത നാണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെളിച്ചമുണ്ടാകുമ്പോൾ പകൽ എന്നെ സന്ദർശിക്കാറില്ല രാത്രിയിലാണ് എന്നും എന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്റെ സന്ദർശകനല്ലേ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ സന്ദർശകന് ഇരുപ്പിടം ഒരുക്കി കൊടുത്തു വിരുപ്പുകൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്റെ സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി വെച്ച് എന്റെ എല്ലിലാണ് അത് കയറിയിരുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിലാണ് അത് കയറിയിരുന്നത് എത്ര മനോഹരമായാണ് അബുത്തയ്യബൽ ധനപ്പി അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ച രോഗത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടായി വിധിച്ചതിൽ നിന്നും മാത്രമേ എന്നെ പിടികൂടുകയുള്ളൂ എന്നെ ബാധിക്കുകയുള്ളൂന അവന്റെ കാവലിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിപത്ത് വന്നാൽ എന്ത് രോഗം ബാധിച്ചാലും ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുക പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രത്യാശയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹം ഒന്നടങ്കം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട സംസ്കാരമാണ് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും എന്ന് റസൂൽഖരിയും സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുക പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പ്രയാസങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ അതിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന പലതും ദോഷങ്ങളെന്ന് കരുതുന്ന പലതും സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ച് വിടുന്ന പലതും നമുക്ക് ഗുണകരമാകുന്നതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇത് രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല ഉപദേശമല്ല വളരെ സുഖകരമാണ് രോഗികളെ ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് രോഗികളെ ഉപദേശിച്ചില്ലയാ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും രോഗികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ഒരു ആശയമല്ല സംസ്കാരമല്ല രോഗിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഗുണവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ മനുഷ്യന് പ്രത്യാശ നൽകിയത് നാം കണ്ടു 
അദ്ദേഹത്തോട് സന്തോഷിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും അതേ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹുലഹി വസ്ല്ലമ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ആശ്വാസം കൊടുക്കുക സുഖപ്പെടും തിരിച്ചു വരും സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന വക്കുകൾ പറയുക ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നു ആ സന്ദർശനം രോഗികളുടെ രോഗം വളർത്തുകയും രോഗിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക ഭയപ്പെടുത്തി കളയും നിരാശ നൽകി കളയും മറ്റു ചില ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു തുടങ്ങും പരിചരിച്ചു തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങേറ്റത്തെ ശ്രദ്ധയായിരിക്കും പരിചരണമായിരിക്കും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ആ രോഗിയിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പരിചരണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രശസ്ത അറബി കവിയായിരുന്ന സഹ്റബിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റി ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം കിടക്കയിൽ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് നോക്കി മടുത്തു പരിചരിച്ചു മടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെത്തിയ അയൽവക്കത്തുള്ള സ്ത്രീ സ്വന്തം സഹറിന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്നത് സഹർ കേൾക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു കൈ ഫലുഖി എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ പുതിയാപ്പുലയുടെ വിശേഷം ആ സ്ത്രീ നൽകുന്ന മറുപടി ഇയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇയാൾ മരിച്ചു പോകുന്നുമില്ല സുഖപ്പെട്ട് ചിരിച്ചു വരുന്നുമില്ല എന്താണ് ചെയ്യുക ഇത് കേട്ട സഹർ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ അവിടെ വെച്ച് ചൊല്ലുകയാണ് സഹറിന്റെ ഉമ്മ അഥവാ എന്റെ ഉമ്മ ഒരുപാട് കാലമായി എന്നെ പരിചരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു തരി മടുപ്പ് പോലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യ സുലൈമ അവൾക്ക് മടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ കിടപ്പ് നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ എന്റെ വിധി ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്കും ഭാര്യക്കും ഒരേ സ്ഥാനം നൽകരുത് എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് പല ആളുകളും വീട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളായ രോഗികളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് പരിഗണനയുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പ്രതീക്ഷയറ്റുകൊണ്ട് നിരാശരായി ഇനി അയാളെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പയാണെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പോലും മകളാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും രോഗിയിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് കൂടെ നിൽക്കണം കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയരുടെ കിണങ്ങൾ കിരണങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവരോട് കരുണ ചെയ്യണം രോഗിയോട് ചെയ്യുന്ന കരുണ രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കരുണയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പടിഞ്ഞാറിന്റെ കരുണയാണ് പടിഞ്ഞാർ തങ്ങളുടെ രോഗിയോടുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആളുകളോടുള്ള കരുണയ്ക്ക് പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദയാവധം എന്നുള്ളതാണ് കൊന്നു കളയുക ഉപയോഗിക്കുക ശേഷം വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പടിഞ്ഞാറിന്റെ സംസ്കാരം ഇനി ഇയാളെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിൽ ദയാവതം എന്ന് പേരിട്ട് രോഗിയോടുള്ള കരുണ എന്നുള്ള പേരിൽ അയാളെ കൊന്നുകളയും പക്ഷെ കരുണ യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗിയോടല്ല ഇനി ഇയാളെയും ചുമന്ന് നടക്കാൻ വയ്യ എന്നെണ്ണ ചിന്തിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളോടുള്ള കരുണയാണ് 
ഇസ്ലാം ദയാവധം അനുഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു നിലക്കും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രോഗിയെയും പ്രായം ചെന്നവരെയും ആദരിക്കണം എന്ന് കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടിഞ്ഞാറിന്റെ മതവും അത് തന്നെയാണ് അൽ അമീർ മൊയ്ദുദ്ദീൻ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ പടയാളിയായ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഫാൻസിലാണ് സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചു മരണത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാതെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പുരോഹിതനെ സമീപിച്ചു പുരോഹിതൻ വന്ന് കൈവച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം ക്ഷമിക്കുമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ പുരോഹിതനെ കൊണ്ടുവന്നു പുരോഹിതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് മെഴുക് തിരിക മെഴുക് നിങ്ങൾ തിരിക അവർ മെഴുക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ആ മെഴുക് ചുരുട്ടി രോഗിയുടെ രണ്ട് മൂക്കിന്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്പം താമസിയാതെ അയാൾ മരിച്ചു ബന്ധുക്കൾ പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ചു അത് മാക്സ് ഇയാൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ അതെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് അല്പം വിശ്രമം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കടക്കുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റി അത്യാസന്നില നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞത് രോഗം ഒരേ ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അവരെ മുൻകാലത്തേക്ക് അവരെ കാല് മുറിച്ചു കളയുക കൈ മുറിച്ചു കളയുക കൊന്നു കളയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രീതി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നവരോട് അള്ളാഹു പറയും അയാൾ സ്വയം മുറിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കരണ കാണിക്കണം പടിഞ്ഞാറിന്റെ കരണയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കരണ കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രോഗം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗിയാവുന്നു അയാൾക്ക് ചികിത്സിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്നു രണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് രണ്ട് മഹാദുരന്തങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ കൃത്യമായ സമയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വേണ്ട ചികിത്സകൾ നൽകണം ആവശ്യമായ പരിചരണങ്ങൾ നൽകണം മരുന്ന് മാത്രം മതിയെന്ന് വരില്ല കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കണം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയിലെ സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഖലീഫമാർ ഓരോരോ ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നും പരിചരണവും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നു ദരിദ്രരായ രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അവരുടെ പേര് തന്നെ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളയും ഡോക്ടർ വന്ന് ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് രോഗബാധിതരാണ് പക്ഷെ മരുന്നിന് വല്ലാത്ത വിലയാണ് ഡോക്ടറെ കാണുവാനുള്ള കഴിവില്ല 
അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അബൂബക്കർ റാസി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ദരിദ്രരായ ആളുകൾ മരുന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ പാരമ്പര്യം ചോർന്നു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കണം രോഗികളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം രോഗികളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ദരിദ്രരായ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ആ ആരോഗ്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗികൾ അവർക്കുള്ള പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഞാൻ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ ആരോഗ്യം ഈ ശരീരത്തിനും ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം ആ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ നേരിടേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റു രോഗികളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടെ നിൽക്കണം വിപത്തുകൾ ബാധിച്ചവരുടെ അങ്ങേറ്റത്തെ വേദനയോടു കൂടി കണ്ണീരോടു കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിലകൊള്ളണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു അവന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഗണത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായ രോഗികളായ ആളുകൾക്കുള്ള ഹുസ്ബഹാനഹുമത്താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യം നൽകി ശമനം നൽകി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി അവന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്ത് പണിയെടുക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൗ വഖിനാ അദാബന്നാ